নতুন সমস্যা ও প্রতিকার উপস্থাপনায় অধ্যাপক ড জ্যোতি প্রকাশ দত্ত অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন মোহাম্মদ শাহজালাল সর্দার শিমুল দর্শক শ্রোতা বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আজকের পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে পরিবেশ দূষণ সমস্যা ও তার প্রতিকার আপনারা জানেন যে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি নগরায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন সহ বায়ু দূষণ পানি দূষণ বিপজ্জনক বর্জ্য এবং শব্দ দূষণের মতো নানাবিধ পরিবেশগত সমস্যায় বর্তমান বাংলাদেশের বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে একটা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এখন যেমন ধরেন ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে যে লবণাক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে জলমগ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে যার কারণে বৃষ্টিপাত বাড়ছে কোনো সময় অনাবৃষ্টি হচ্ছে কোনো সময় বন্যা হচ্ছে এগুলোর কারণে আমাদের কৃষি উৎপাদনের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং আমাদের ঝুঁকি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের ট্যাক্সই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের পরিবেশ দূষণ পরিবেশগত এ সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তরণ পূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত একটি সুস্থ সুন্দর এবং টেকসই পরিবেশ বান্ধব প্রতিবেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের আওতায় উনিশশো সালে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে যার প্রথম ফেজ আমাদের শেষ করেছে দুই হাজার সালে এবং আমরা দুই হাজার সালে আবার জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন হয়েছে প্যারিসে এগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং জাতীয় পর্যায়েও আমাদের অনেক অ্যাকশন প্ল্যান নিয়েছে সরকার অনেক ট্রাস্ট ফান্ড এবং ক্লাইমেট রেসিডেন্স ফান্ড গঠন করেছে এগুলি সবে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পরিবেশ কে উন্নত করা এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমরা তিনজন বিশেষজ্ঞকে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের স্টুডিওতে আমার ডান পাশে রয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সম্মানিত ডিন প্রফেসর ডক্টর ফরিদুদ্দিন আহমেদ তার পাশে আছেন মেরন সান স্কুল অ্যান্ড কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ সানাউল্লাহ এবং সর্বশেষ আমার ডানে আছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক জনাব মরিয়ম ইসলাম আমি প্রথমে মাননীয় ডিন সাহেবের কাছে আমি জানতে চাই যে পরিবেশ দূষণের জন্য যে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো যদি আপনি সংক্ষেপে একটু বলতেন এবং এটার সাথে উন্নয়নের সম্পর্কটা যদি আমাদের একটু বলতেন এই পরিবেশ নিয়ে নানা ধরনের প্রত্যয়গত কিছু ব্যাপার আছে পরিবেশ দূষণ আমরা আসলে কিভাবে বোঝাতে চাই কিভাবে চিহ্নিত করতে চাই সেটা যদি প্রশ্ন আসে একটা আছে যে পরিবেশকে আমরা উবের কনসামশনের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে বায়ু মাটি এবং শব্দ এই সব কিছুই যখন কোনো না কোনোভাবে ম্যানমেড হোক বা ন্যাচারাল হোক ক্রাফ্ট হয় তখন কিন্তু আমরা এটাকে দূষণ হিসেবে আখ্যায়িত করি বাংলাদেশে বিশেষ করে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ে আপনি আপনার উদ্বোধনী বক্তব্য উল্লেখ করেছেন ক্লাইমেট চেঞ্জ কিন্তু এখন আমাদের অত্যন্ত প্রকট রকমের একটা বাস্তবতা উত্তরবঙ্গে আপনার দেখবেন যে কৃষি জমিতে নানা ধরনের সমস্যার অবতারণা হচ্ছে আবার কোস্টাল বেলগুলোতে আমাদের আরেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে স্যালাইনিটির সংকট দেখা দিচ্ছে এগুলো যেমন আছে প্রকৃতিগতভাবে কতগুলো বৈশিষ্ট্য তেমনিভাবে আরেকটা বড় ধরনের যে আরবানাইজেশনের কথা বললেন সেই আরবানাইজেশনের সাথে সাথে 
আমাদের উবার পপুলেশনের কথাও ভাবতে হবে আপনি পরিবেশ পরিবেশ এবং পপুলেশন এটা কিন্তু মানে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আপনি যখন মেলকাসিয়ান থিওরির কথা দেখেন আপনি যখন উপার ওভার পপুলেশন হবে তার সাথে আপনার রিসোর্স লাগবে আর রিসোর্স যদি লাগে তা আপনার কিন্তু সিঙ্কিং করবে এনভায়রনমেন্ট আবার আবার যদি নগরায়ন হয় দেখবেন যে আপনার শব্দ দূষণ বায়ু দূষণ এসব জিনিসগুলো আসবে সাথে সাথে আবার জনজীবন আবার উন্নয়ন ঘটছে নগরায়নের ফলে তার ব্যবসা বাণিজ্য এমপ্লয়াবিলিটির জায়গাও বাড়ছে কিন্তু এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে উন্নত বিশ্বের যে ধারণা যে ব্যালেন্স ইকুইটেবল একটা চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে কিভাবে আমাদের বাহ্যোগ্য পরিবেশকে আমরা রক্ষা করতে পারি সাস্টেনেবল করতে পারি সেই জায়গাগুলো আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের কনজারভেশন পলিসি কতগুলো কার্যকর সেটা আমাদের ভাবতে হবে আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট পলিসি সেই জায়গায় কতটুকু মনিটর হচ্ছে সেই জায়গায় আমাদের আসলে দিতে হবে এই সমস্যাগুলোকে শুধুমাত্র সমস্যার জায়গায় দেখলে চলবে না এই সমস্যাগুলোকে কিভাবে আমরা কার্যকরভাবে চিহ্নিত করে এটা একটা প্রতিকারের জায়গা তৈরি করতে পারি এবং ওখান থেকে আমাদের আগামী দিনে বাংলাদেশে পাঁচ বছর আর পরে এবং পাঁচ বছর আগে যেভাবে আমরা দেখছি ইন্ডেক্সগুলো কিন্তু ভয়াবহ রকমের কিছু সংকট আমরা মুখোমুখি হচ্ছে ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ ফরিদুদ্দিন আহমেদ আমি এখন জানতে চাইব জনাব মরিয়ম ইসলামের কাছে আপনি তো একজন রসায়নবিদ আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক আপনি তো জানেন যে পরিবেশ বলতে আমরা তিনটে ইনগ্রেডিয়েন্টকে বুঝি একটা হচ্ছে বায়ু একটা হচ্ছে পানি আর একটা আপনার মাটি এই তিনটে মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট কিভাবে দূষিত হচ্ছে কি কি পলিউটেন্ট আসছে এবং এগুলো কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় পলিউটেন্টগুলো সম্পর্কে আমরা কতটুকু সজাগ এই পর্যায়ে যদি আপনি একটু কিছু বলেন পরিবেশ দূষণ আসলে এখন শুধু আমাদের দেশে নয় সারা বিশ্বব্যাপী একটি আলোচনার বিষয়বস্তু কারণ এটি খুবই একটি গম্ভীর সমস্যা তো এই গম্ভীর সমস্যাটি নিয়ে এখনই আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা সবাই জানি আমাদের বর্তমান সরকারের বেশ কয়েকটি কয়েকটি কার্যকরী পদক্ষেপের মধ্যে একটি হচ্ছে এমডিজি যেখানে প্রায় আটটি গোল আছে তার মধ্যে কিন্তু সাত নম্বর গোলটি হচ্ছে কিন্তু পরিবেশকে নিয়ে যেটি হচ্ছে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং এমডিজির মানে সফলতার হাত ধরে যে এসডিজি যে ডিক্লারেশন হয়েছে সেখানেও যে গোলগুলো আছে তার মধ্যেও মানে অন্যতম প্রধান যে বিষয়গুলো নিয়ে বলা হয়েছে সেখানেও ক্লাইমেট অ্যাকশন বলা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে রিনিউয়েবল এনার্জি যেগুলো আছে সেগুলোকে আমাদেরকে ডেভেলপমেন্ট সেগুলো ডেভেলপমেন্ট আমাদেরকে প্রমোট করতে হবে এবং আমাদের যে অ্যামিশন হচ্ছে যে গ্যাসগুলো সো সেই গ্যাসগুলো কোর্স থেকে আসছে সেই ফসিল ফসিল ফুয়েল গুলো থেকে যে অ্যামিশন হচ্ছে বা আমাদের ভেহিকেল গুলো বা যানবাহনগুলো থেকে যে গ্যাসগুলো অ্যামিট হচ্ছে বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে যে গ্যাসগুলো নির্গত হচ্ছে সেগুলোর যে অ্যামিশনটা আছে সেটাকে রোধ করতে হবে এবং সেই গ্যাসিয়ার সাবস্টেন্সের কারণে আমাদের ক্লাইমেটের উপরে যে ইম্প্যাক্টটা পড়ছে সেটা প্রতিরোধের জন্য হ্যাঁ সেটা আসছে ট্রিটমেন্ট ওটা আমার লিকুইড সাইডে যাচ্ছে তো প্রথমেই হচ্ছে যে পরিবেশ দূষণ পরিবেশ দূষণ হচ্ছে যে যদি যে কোনো উপাদান যে কোনো উপাদান দ্বারা যদি তার মান বা মাত্রা যদি আমাদের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান গুলো এফেক্টেড হয় তবে সেটাকে আমরা পরিবেশ দূষণ বলছি তো দুই ধরনের পদার্থ আছে আমাদের পৃথিবীতে আর সেগুলো কিছু কিছু পদার্থ আছে বা কিছু কিছু সাবস্টেন্ট আছে যেগুলোকে আমরা বলি আসলে নন বায়োডিগ্রেডেবল যেগুলো আমাদের পরিবেশে অ্যাবজর্ভ হয় না অ্যাবজর্ভ হয় না আমি একটা সিম্পল উদাহরণ দিই যে আমরা সব জায়গায় প্লাস্টিক ব্যবহার করে পলিথিন ব্যবহার করে যেটাকে আমরা প্যাট বলি বা পলিথিন ইথিলিন টেটটা ছেলে যেটা এটা কিন্তু খুব খারাপ অবস্থা এটা কখনোই পরিবেশ কনজিউম করে না কখনোই পরিবেশ অ্যাবজর্ভ করে না তো এই ধরনের পদার্থকে আমরা বলছি নন বায়োডিগ্রেডেবল আর কিছু কিছু আছে কিছু কিছু পলিউটেন্ট আছে বা দূষক আছে যেগুলো আসলে বায়োডিগ্রেডেবল যেমন আমাদের গৃহস্থালী থেকে যে বর্জ্যগুলো আমাদের পরিবেশে আসে সেগুলো কিছু একটা দীর্ঘ সময় পরে কিন্তু পরিবেশ অ্যাবজর্ভ করে নেয় তো সেটাও আমাকে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমি যে সেক্টরগুলো বলতে চাচ্ছি যে কোন কোন জায়গায় প্রথমেই সেক্টরগুলো বলছি যেমন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের দুই ধরনের সাবস্টেন্স বের হয় একটা গ্যাসিয়ার সাবস্টেন্স বের হয় কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে টেক্সটাইল বলেন ট্যানারি বলেন ফুড প্রসেসিং বলেন বা যে ধর যে কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রি থেকে কার্বন কম্পাউন্ডগুলো গ্যাসিয়াস আকারে বের হয় বা নাইট্রোজেনিয়াস কম্পাউন্ডগুলো গ্যাসিয়াস আকারে বের হয় বা সালফার কম্পাউন্ডগুলো আমার গ্যাসিয়াস আকারে বের হয় 
সেই সাথে এটা আমাদের বায়ু দূষণ করছে সেই সাথে একই ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে আমার কিছু ইফ্লুয়েন্ট বের হচ্ছে যেগুলো তরল আকারে বের হচ্ছে এবং সেই সেগুলো আমাদের পানি দূষণ করছে তো দেখা যাচ্ছে যে বায়ু দূষণ এবং পানি দূষণ দুইটা আলটিমেটলি আমার মাটিকে দূষিত করছে আলটিমেটলি আমার জীব বৈচিত্র্য দূষিত হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে যখন আমার বাতাসে যাচ্ছে তখন আমরা সরাসরি এফেক্টেড হচ্ছি যখন পানিতে যাচ্ছে আমাদের পানিতে কিছু অক্সিজেন থাকে যেটাকে আমরা ডিজলভ অক্সিজেন বলি এই যে কেমিক্যাল গুলো পানিতে পড়ছে বা এই ফ্লেন গুলো আমরা নদীতে বা আমাদের সাগরে ছাড়ছি সেগুলো কিন্তু পানির অক্সিজেনটাকে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে কনজিউম করে নিচ্ছে পরিষ্কার दूषण के प्रतिकार कल्पे सरकार कार्यक्रम सरकार मन कर सरकार रक्षार क्षेत्र अवदान स्वीकृति स्वरूप प्रधानमंत्री आंतजात पुरस्कार पेवेश रक्षार क्षेत्र सरकार बनयन कर्मसूची सामाजिक सामाजिक बनयन जनसाधारण के मध्य अंश ग्रहण कर सरकार खूब सफल होता फरेस्ट डिपार्टमेंटर माध्यम जो बनयन गोलो रक्षा करा खूब कठिन छो जो जनसाधारण के साथ सम्पृक्त कर बनयन गो जनसाधारण निजे उद्योगी रक्षा करते साथ साथ विशेषकर उपकूल रक्षार क्षेत्र बेरिबाध एवं बेरिबाधे जो मेनु फरेस्ट तैरिरा बनयन एगुल संरक्षण बेपारे बड़े प्रकल्प हाथे नहीं क्षूल सरकार कर धारावाहिकता बर्तमान जो परिमाण परेश विपद जेमन घूर्णिजड़े फले जल उच्छास फले काटे उठते गशाल फंड दरकार से फंडी बाहर जो भाव आसा दरकार से भाव जो फंड जित हम सरकार आो तरित गति फंडलैज करते उन्नति अग्रगति अवदान रखते आलोचनार ए पर्यावेश दूषण कारण प्रतिक्रिया हमारे कि प्रमाण्य चित्र देखो পরিবেশ মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সভ্যতার ক্রমবিকাশ থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে তার পরিবেশ যুগে যুগে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার উপরই প্রাণীকুলের অস্তিত্ব নির্ভরশীল পরিবেশ দূষণ সমস্যা প্রকট হওয়ায় মানব সভ্যতা আজ চরম হুমকির সম্মুখে প্রায় আটশো কোটি মানুষের আবাসভূমি এ পৃথিবীতে নানা কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটছে বায়ু দূষণ পানি দূষণ শব্দ দূষণ মাটি দূষণ তেজস্ক্রিয় দূষণ ওজন স্তর ক্ষয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট সবকিছুই পরিবেশ দূষণের অন্তর্ভুক্ত বস্তুত মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী পরিবেশ দূষণের প্রধান কয়েকটি কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার বনভূমি উজার ও এর অপরিকল্পিত ব্যবহার অপরিকল্পিত গৃহ নির্মাণ কলকারখানার বর্জ্য অপসারণে অব্যবস্থাপনা পরিবেশ দূষণ মানব জাতির জন্য হুমকি স্বরূপ পরিবেশ দূষণের ফলেই পৃথিবীতে ধেয়ে আসছে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সময় এসেছে সচেতন হওয়ার পরিবেশ দূষণ নিয়ে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই কম বেশি চিন্তিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিবেশ রক্ষা করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে একদিকে মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ রোধ নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ তবুও সুখী সমৃদ্ধিশালী মানব সভ্যতা গঠনের জন্য পরিবেশ দূষণ রোধ অত্যাবশ্যক পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব 
কেবল সরকার বা কোন নির্দিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষের নয় এ দায়িত্ব সকলের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের শুধু দর্শক আমরা আবার আলোচনায় ফিরে এলাম আমি এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের মাননীয় ডিন প্রফেসর ডক্টর ফরিদুদ্দিন আহমেদ সাহেবের কাছে জানতে চাইব যে পরিবেশ দূষণের কারণে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে প্রতিবেশের উপরে এবং আমাদের উন্নয়নের আমরা একটা বড় বাধা আমরা সম্মুখীন হচ্ছি এগুলো জনগণের সচেতনতার পর্যায়ে কতটুকু আছে এবং আর কি কি পদক্ষেপ নিলে আমাদের জনসচেতনতাটা আরও বাড়বে এবং আমরা আরও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারব বলে আপনি মনে করেন আজকে আমাদের একটা বড় অর্জন হচ্ছে আমাদের স্বীকৃতি এই স্বীকৃতিটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদার অফ দ্য আর্থ যে বিশ্ব সবাই যে স্বীকৃতিটা পেয়েছে এটি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অর্জন সাথে সাথে বাংলাদেশের জনগণ কিভাবে পরিবেশের সাথে তাদেরকে মানিয়ে নিচ্ছে এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে উত্তরোত্তর কিভাবে আমরা এটাকে সমাধান করতে পারি তার প্রচেষ্টারই অংশ মাত্র তারপরেও আমাদের অনেক দূর এগোতে হবে আমি যদি বলি এককভাবে আজকে যে বাংলাদেশের নগরায়ন হচ্ছে সাথে সাথে আমাদের ভূমির হ্রাস হচ্ছে এখানে আমাদের এই জিএম ফুড যে জেনেটিকলি মডিফাইড ফুডের আমরা কিন্তু অবতারণা করছি এছাড়াও কিন্তু একটা লং টার্ম এফেক্ট আছে উন্নত বিশ্বে জিএম ফুড গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটুকু সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে তার একটা নীতিমালা আছে সেই নীতিমালার দিকে আমাদেরও করতে হবে আমরা ওভার ক্রপিং করতে গিয়ে আমরা পেস্টিসাইজ এবং কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করতে গিয়ে কিন্তু আমাদের জমির যে উর্বরতা যে অর্গ্যানিক যে উর্বরতা সেটা কমে ফেলছি এটা একটা দিক দ্বিতীয়ত আজকে দেখেন আমাদের পপুলেশনের কারণে যেভাবে অন্যান্য যানবাহন থেকে শুরু করে যে ভিকেল এই ভিকেল পলিসি আমাদের আছে মনিটর হাইড্রোলিক যে আপনার হর্ন সিস্টেম এগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যহানির কারণ হচ্ছে এসমা থেকে শুরু করে যে আজকে চট্টগ্রাম শহরের দিকে তাকান আজকে চট্টগ্রাম শহর কেমন হবে একটা ধোলার মধ্যে আমরা বসবাস করছি কিন্তু এগুলোর একটা নিয়ম আছে নীতিমালার মধ্যে আমাদের কানতে হবে জনগণকে সচেতন করতে হবে আমরা প্রতিটা বিল্ডিং কোড মেনেই এই কাজগুলো যেন করে আমাদের চট্টগ্রাম শহরে জলাধার ছিল জলাধারগুলো প্রাকৃতিক জলাধার ছিল নেই চট্টগ্রাম শহর হচ্ছে প্রাকৃতিক একটা ভূস্বর্গ বলা যেতে পারে কারণ এখানকার আউটলেটগুলো ছিল পানি সরে যাওয়ার আজকে সে আউটলেটগুলো আজকে নাই তো সেগুলো নিয়ে আমাদেরকে এই পরিবেশের সাথে কোন অংশে কম নয় দ্বিতীয়ত আজকে যদি দেখেন আপনি আমাদের এই যে স্যালাইনিটির ব্যাপারটা স্যালাইনিটির ব্যাপারটার সিডুর এবং অন্যান্য ঘূর্ণিঝড়ের পরে আমাদের মধ্যে যে ধরনের জাগরণ তৈরি হয় কিন্তু অন্যান্য সময় সেটা আমাদের স্থায়িত্ব আর থাকে না তো সুতরাং সেই জায়গাগুলোকে আমাদের কন্টিনিউস একটা মনিটরিং সরকারের পলিসির মধ্যে আনতে হবে সবচেয়ে বড় যে জায়গাটার অভাব আমি মনে করি এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন এগুলো স্কুল লেভেল থেকে শুরু করে সব জায়গায় যদি আমরা এই সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারি নিজেদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল একটা কমিটমেন্টের জায়গায় একটা তখনই আমাদের এনভায়রনমেন্টটা আমি মনে করি সাস্টেনেবল পর্যায়ে আসে ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ ফরিদুদ্দিন আহমেদ আমি জনাব মরিয়ম ইসলামের কাছে আবার একটু জানতে চাই যে এই যে পলিউশনগুলো আর কি কি এই পদক্ষেপ নিলে এই পলিউশনটাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারি ফুয়ের মতো বাংলাদেশ এখন এয়ার পলিউশনের দিকে মানে এয়ার পলিউশনের ফোর্থ পজিশনে আছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে তো এটা আমাদের জন্য কিন্তু খুবই উদ্বেগজনক তো সেই ক্ষেত্রে সেটা টেনে ধরেই আমি বলছি যে আমাদের তিনটা জিনিসে আসলে একটু খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের রিকভার রিইউজ এবং রিসাইকেল এবং সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিগুলো হোক বা ভেহিকেলগুলো হোক বা আমাদের ফার্মাররা যে ইনসেকটিসাইড ইউজ করছে কীটনাশক ইউজ করছে সবগুলোকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে তো এটা বারংবারই বলা হচ্ছে যে আপনারা ইটিভি তৈরি করেন টিভি তৈরি করেন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিকেই বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সরকার কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপও নিচ্ছে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে পোটেন্সিয়াল যে 
सरकार तो अनेक पदक्षेप नहीं आंतर्जा भाव स्वीकृति पे सरकार शुद्ध पदक्षेप नीले हमारे जनगण के कथा गुल उठे आन जनगण जो सचेत ना हो प्रत्येक के मन करते हैं सरकार उद्योग दूषण समस्या विशेषज्ञ आलोचना उपभोग कर लगभग आशा करी अपना यह सम्पर् जथेष अवहित हो अपन आलोचन उपभोग करार्जन आपन सकल के धन्यवाद जान आलोचना अनुष्ठान एखने समाप्ति टाइम